Buenos días, Eric. ¿Cómo estás? Hi guys, selamat kembali ke Foreign Friday. Alhamdulillah. Kontrak saya dilanjutkan lagi untuk minggu ni Ingatkan dah kena pecat ya Minggu ni kita ambil cerita Hindustan uh, Tapi maybe lain sikit daripada Bollywood yang kita selalu tengok Jadi uh, so far aku tengok uh, tak ada pun dekat TV3 uh, Tara HD tak ada tayang cerita ni So tajuk cerita ni adalah Zindagi na milegi dobara You only live once Pengarah dia adalah Zoya Zoya Akta Aktor dia tak lain dan tak bukan Hritik Roshan Dia punya heroine dia is my personal favourite Katrina Kaif Cerita ni simple Three best friends decided to uh, meet and reunite in Barcelona Tiga-tiga ada personality yang berlainan uh, And different baggage uh, Masalah masing-masing Bila friends yang dah lama tak jumpa Jumpa balik for a trip And you learn a lot about each other lah And your friendship Of course, to cut the story short Dia orang dapat selesaikan masalah-masalah dia orang And even Hrithik Roshan Found the love of his life Katrina Kaif Oh, Kenapa kita recommend And review cerita ni Sebab dia agak different from Usual Bollywood movies Cerita ni, plot dia tu dapat Capture the moment Character tu Break and grow Overcome their fear Speaking of character And casting dalam cerita ni um, Adalah sangat marvelous You cannot get any better hero or heroine Than Hrithik Roshan and Katrina Kaif For this particular part Chemistry memang very ngam Kita tengok pun memang selesa Tak ada macam rasa cringy uh, Macam rasa overdone Dia punya pelakon tambahan uh, Ini penting Selalu kita tengok cerita Bollywood Pelakon tambahan dia memang Berjalan serata dunia Memang menjumpa orang India je lah Ha? Kau tak ada pun jumpa Mak Saleh Mak Saleh pun cakap India Dalam cerita ni Dia punya pelakon tambahan dia Antaranya Is uh, Hrithi Roshan punya ex dalam cerita tu Which is an Indian from UK So of course lah kau expect Perempuan ni cakap English Dalam slang UK Which she did Dia memang cakap English English Tak macam dalam cerita Kabi Kushikam kan Kau duduk uh, Mina ni duduk UK London for For 6 years Tiba-tiba nampak Hrithi Roshan keluar kereta Macam Wow, so hot <laughs> Lepas tu uh, Also, watak sampingan lain uh, Dia memang betul-betul cast A Spanish actress To play a Spanish friend to Katrina Kaif And they all communicate with her Using English Or sama ada Katrina Kaif tu pakai English Atau dia akan speak Spanish Which is excellent This is a Almost like a travel movie lah Bila kau tengok travel movie macam ni Kau memang expect cinematography dia power Which they delivered really well Rasa nak terus nak pergi Spain lah Extra point for this film There's no unnecessary dancing Woo! If they sing It's because they are somewhere Like uh, celebrating at a karaoke bar Or something like that Which is logical Bukan like tengah-tengah dalam kereta api Ke tandas ke nak menyanyi Tak perlu pasal kan Another extra point Is Dia tak buat karakter tu Tak buat overly polish Makeup Tak berlebihan Diorang memang nampak tan So memang Kau tengok tu Kau rasa macam real lah Macam diorang ni memang tengah travel Okay the bad parts Soundtrack dia Aku tak tahulah Sumpah memang tak memorable Soundtrack dia lagu lain lah Tak ada lagu Lagu Bollywood yang Dung gedang gedung gedang gedung gedang gedung gedang gedung Gadis-gadis basic out there Korang memang takkan suka cerita ni Sebab ada certain characters yang tak ada closure So korang kan basic Korang tak suka benda tak ada closure ni kan Also There's one character Yang memang super basic So korang akan rasa macam terhina sangat Hubungan cinta antara Hrithik Roshan dengan Katrina Kaif tu Dia evolve very Natural Tapi at the end dia macam Lip Lip terus Tiba-tiba dia nak fall in love like forever together Blah 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 Ni whatever Nah, I'm 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 not for that. <laughs> okay, aku bagi 8.5 sebab it's a very fresh Bollywood movie. Kalau kau tengok Bora Rotten Tomatoes dia bagi 100% tau. Tak tahu sebab apa tapi I would strongly recommend korang tengok cerita ni uh, dan menghayati apa itu nilai-nilai friendship. Yeah. Okay. Um, until next time, uh, mungkin wayang people boleh cari pengacara lain ya sebab aku dah malu. Um, tapi at the same time tolong extend contract saya. Yeah.